ഈ ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ നിപ്പ രോഗം ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ സ്വന്തം ജീവൻ തേച്ച നഴ്സായിരുന്ന ലിനിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വൃത്ത ദമ്പതികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിലൂടെ കോവിഡ് രോഗം പിടിപെട്ട് ഇപ്പോൾ രോഗമുക്തയായ രേഷ്മയും പ്രത്യേകം പരാമർശം പരാമർശിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ച നേഴ്സ് ലിനിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിച്ചു കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചതിലൂടെ രോഗബാധയേറ്റ നേഴ്സ് രേഷ്മയെയും മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു കോട്ടയത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗമുക്തി നേടിയ രേഷ്മ മോഹൻദാസിന്റെ സേവനം മികച്ചതാണ് ഇനിയും കോവിഡ് രോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന രേഷ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേരളം കേട്ടതാണ് നേഴ്സുമാർ നൽകുന്ന കരുതലിന്റെ തെളിവാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു കേരളത്തിന് പുറത്ത് മലയാളി നേഴ്സുമാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഡൽഹിയിലെയും മുംബൈയിലെയും നഴ്സുമാരുടെ വിഷയത്തിൽ ആശങ്കയാണുള്ളത് അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യവും അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു നിരീക്ഷണ കാലം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കോവിഡ് വാർഡിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിച്ചു കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നഴ്സുമാർ നടത്തുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്ലാഘിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം നാട് തിരിച്ചു നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിലെ വൃദ്ധ ദമ്പതിമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴാണ് രേഷ്മയ്ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയായിരുന്നു കൊറോണ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് രേഷ്മയെ രോഗലക്ഷണം കണ്ടത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു പത്ത് ദിവസത്തോളം പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു ഏപ്രിൽ നാലിലാണ് രേഷ്മ ആശുപത്രി വിടുന്നത് താൻ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ കോവിഡ് വാർഡിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നും രേഷ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് നിപ്പ ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നേഴ്സ് ലിനിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത് പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സ് ആയിരുന്ന ലിനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ചത് അതേസമയം കേരളത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യശേഖരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ചരക്ക് ഗതാഗത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും തമിഴ്നാട് കർണാടക അതിർത്തി വഴി ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ട്രക്കുകളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം എൽ പി ജി ടാങ്കറുകളും അറുപത്തഞ്ച് എണ്ണം സിലിണ്ടറുകളുമായ എത്തിയവയാണ് കൂടുതൽ ട്രക്കുകൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കർണാടക അതിർത്തി വഴി രോഗികളെ കടത്തിവിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കർണാടകം ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ കടകളിൽ വ്യാഴാഴ്ചയും വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഞായർ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലും തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് കടകളും തുറക്കും ഫാൻ എ സി വിൽപ്പനശാലകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം തുറക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും രജിസ്റ്റേർഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർക്ക് വീടുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് പോകുന്നതിന് അനുമതി നൽകും ഫ്ളാറ്റുകളിലെ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനും അനുമതി നൽകും വിഷു ഈസ്റ്റർ മുന്നിൽ കണ്ട് അധിക ഉൽപാദനം നടത്തിയ പച്ചക്കറി കർഷകരിൽ നിന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് കർഷക വിപണികൾ വഴി ഉൽപ്പന്നം സംഭരിക്കും പഴം പച്ചക്കറി വ്യാപാരികൾ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് സംഭരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകൾ ഫലപ്രദമായാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ അനാവശ്യ മത്സരം കാണുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന്റെ ചുമതല ഇതുമായി സഹകരിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഭാരതപ്പുഴയിലെ മണൽ കടത്തു തടയാൻ കർശന നിർദ്ദേശം പോലീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കരിചന്ത പൂഴ്ത്തുവയ്പ്പ് അമിതവില എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് കടൽക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തു മത്സ്യപരിശോധനയിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത് വളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച മത്സ്യമടക്കം വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങും റേഷൻ വിതരണത്തിന് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത് ചെറിയ പരാതികൾ പോലും ഗൗരവമായി എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഷൻ കടകളിലേക്ക് ലഭിച്ച ധാന്യത്തിൽ കുറവുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും മൃഗശാലകൾ അണുവിപ്തമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കൂട് അണുവിപ്തമാക്കാൻ വീട്ടുടമകൾക്കൊപ്പം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിക്കാൻ ആരോഗ്യം ഫയർഫോഴ്സ് പോലീസ് വിഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അട്ടപ്പാടിയിൽ അയൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മദ്യം കടത്തുന്നത് തടയാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കുട്